Pessoal, vamos falar sobre o diretor de saúde da província da Nova Escócia, no Canadá, que falou que precisa continuar havendo é, isolamento social para combater a desinformação. Olha que coisa, hein? Essa notícia foi sugerida pelo Mendes. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Cara, essa notícia é assustadora, é absolutamente assustadora. E vai muito na linha daquilo que eu já falei para vocês, que é, é, é a tristeza grande. Uma vez que você cede sua liberdade para o governo, você ter ela de volta é muito grande. Vocês podem achar assim, ah não, mas a doença está acabando, daqui a pouco vai acabar a doença, não vai precisar mais fazer lockdown, não sei o que lá. Meu amigo, uma vez que você deu, que você aceitou essa ordem do governo de lockdown por conta de doença, Daqui para frente, sempre que o governo quiser, ele vai fazer esse tipo de coisa. É muito fácil achar motivo. Ah, não, a, a temporada da gripe esse ano está muito forte. O H1N1 esse ano veio muito forte. Vamos fazer lockdown. Ah, não sei o que lá, o número de mortes por não sei o que lá, por doença cardíaca está grande. Vamos fazer lockdown. Uma vez que eles aprenderam, que você aceitou, baixou a cabeça, aceitou a ordem, fez o que eles mandaram, daqui para frente, meu amigo, nunca mais você vai ter a sua liberdade de volta. Para todo o sempre, eles vão se achar no direito de tomar essa medida contra você sempre que acharem necessário. Olha o que esse cara lá da província da Nova Escócia falou lá no Canadá, né? Esse cara aqui é o senhor Robert Strang, que é o diretor de saúde dessa província, Nova Escócia, no Canadá. Ele fica em cima de Nova York, ali na, na costa leste. É, e ele estava dando uma entrevista, eu vou, eu vou tocar aqui a entrevista dele e vou explicar para vocês exatamente o que ele falou. Hi there, thanks for taking my questions. I'm wondering about the injunction um, banning public gatherings and whether there really is a need for such a far-reaching one given the trajectory we're on now. A jornalista perguntou para ele, né? É, os pais com crianças estão preocupados, é, será que realmente existe necessidade de uma injunção para continuar com o isolamento, para é, é, acabar com aglomerações e coisa e tal? Então, a, a, o que está que acontecendo aqui? Né? O, o, esse diretor de saúde da de, de Nova Escócia está entrando com uma injunção, está pedindo para a justiça para continuar o isolamento social, continuar evitando aglomerações, shows e coisa e tal, é, é, apesar dos níveis da doença lá no Canadá estarem baixos. Né? Então, não tem grandes problemas, mas ele pediu para continuar com o isolamento e a repórter perguntou para ele, será que tem necessidade disso? So, I mean, I think it's still there. We still have uh, the, you know, bringing lar large numbers of people together. Uh, it, it, can, it can present some risk. We'll, we'll continue to look at that. Uh, but I think the other purpose of the injunction is to uh, is to uh, you know, prevent uh, you know groups that are spreading uh, uh, deliberately spreading uh, false information. That. É para o que ele falou. Uh... Ainda tem risco, grandes aglomerações ainda podem ser arriscadas, mas o outro propósito dessa injunção é também evitar que grandes grupos de pessoas se juntem para espalhar desinformação. Ou seja, que o mero fato dessas pessoas se unirem e trocarem ideias cria riscos para a população como, como um todo, so, né? And that's, that, that certainly is a need to manage that uh, misinformation campaign as well. Ou seja, também é necessário essa essa injunção, essa continuação da pro proibição de aglomerações, o isolamento social é também para evitar a, a espalhamento de fake news. Olha só o que o cara tá falando. Eu sei o que ele tá dizendo aqui. Deixa eu explicar para vocês o que ele tá falando aqui. Vocês lembram alguns dias atrás eu noticiei uma enorme manifestação em Londres contra essas medidas autoritárias, contra lockdown, contra essas coisas. Né? O que ele está com medo aqui é exatamente isso. Isso que ele chama de espalhamento de mal informação e coisa e tal, isso que ele está querendo evitar. Ele está querendo manter o, o isolamento social para evitar protestos desse tipo. Repara a lógica disso daqui. Por que, que ele quer evitar protestos desse tipo? Lá na Inglaterra deu ruim, tiveram até que voltar atrás com a, o tal da, do passaporte de vacina, não vai ter mais passaporte de vacina na Inglaterra, justamente porque teve as manifestações, o pessoal sendo contra, um monte de político ficou ali é, assustado, porque foi, foi enorme a manifestação lá. Eu não, fa não falei sobre ela aqui, porque você sabe falar sobre essas coisas aqui no YouTube, é sempre arriscado. 
Então eu falei sobre essa manifestação lá no meu canal, no Odyssey, no Rumble e no BitChute, Shoot, que lá eu posso falar com mais é, liberdade sobre isso, mas foi muito grande. Tem gente falando que tinha 500 mil pessoas, outros um milhão de pessoas. De qualquer forma, tinha muita gente. E isso, politicamente, é um pesadelo para esse pessoal, porque enfraquece esse pessoal que apostou nessas regras ditatoriais para a pandemia, né? enfraquece eles politicamente. Então, repara o que o cara está fazendo. Ele está mantendo o isolamento para evitar protestos, justamente para favorecer a posição política dele. Então, essa é a ideia. Né? Esse negócio de, de desinformação, você sabe, é sempre chave para o pessoal. É, não está falando o que eu quero. né? Aí é desinformação. Não está falando o que eu quero, é desinformação. Então, não quer dizer nada. Então Ele usou esse termo exatamente para isso. Ele está ele tá fazendo exatamente o que eu falei que políticos iriam fazer uma vez que todo mundo baixou a cabeça e aceitou essas regras absurdas da pandemia. Uma vez que você abriu mão da sua liberdade, deixou o político decidir esse tipo de coisa para você, trancar você em casa, nunca mais, meu amigo. Agora, daqui para frente, para todo sempre, vai ter político usando esse tipo de truque quando for necessário, quando ele achar que é conveniente é, para ele politicamente, ele vai lá dizer que ah, não, tem que fazer lockdown. Ah, perto de eleição, vamos fazer um lockdown para não sei o que lá. Repara como não tem lógica nenhuma o que ele falou sobre desinformação, porque, evidentemente, se fosse só pela desinformação, as pessoas conversam, conversam pela internet também, elas não precisam estar ao mesmo tempo juntas. A preocupação dele é justamente manifestação. Ele quer prevenir manifestação contra lockdown do tipo que teve em Londres, do tipo que já teve na Alemanha. A gente já fez vídeos sobre várias manifestações lá na Europa e coisa e tal. Aqui no Brasil, você sabe, a gente tem um jeito um pouco diferente de encarar isso, não teve grandes manifestações aqui, é, teve aquelas de apoio a Bolsonaro que também eram contra lockdown e coisa e tal, mas principalmente o pessoal que faz desobediência civil, né? a gente desobedece a lei mesmo, é normal, já é, um, é um ponto libertário do brasileiro, é isso, realmente é o que tem que ser feito. Então, olha o absurdo desse tipo de coisa. É muito assustador isso, e não tenha dúvida, esse cara foi quem falou primeiro, foi quem puxou essa carta primeiro, mas não tenha dúvida, políticos no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, vão para sempre agora passar a usar esse, essa carta que eles têm na manga agora, de poder proibir você de sair de casa a hora que for conveniente para o critério político dele. É muito triste isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https ancapsu clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.